பேரலை நேயர்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் ரொம்ப நாளுக்கு பிறகு பேரலை டீமோடு இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்கஷன் இதுக்கு முன்னாடி இந்த பன்னிரெண்டு மணி நேர வேலை அவசியப்படுது அப்படின்னு தீர்மானம் நிறைவேற்றியப்பட்ட போது எல்லாருமா சேர்ந்து பல விஷயங்கள் அதில் பேசியிருந்தோம் அது ஒரு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருந்தது அப்புறம் இன்னொரு ஒரு பெரிய நன்றி திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவை சார்பாக இந்த வருடத்துக்கான சீர்மிகு வலையொலி விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு பேரலையை அங்கீகரித்து கொடுத்துருந்தாங்க உங்களுடைய சார்பாக நானும் இந்திரகுமாரும் இதை போய் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறோம் ஒரு நல்ல இனிஷியேட் திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவையினுடைய முக்கியமான முன்னெடுப்பு வலையொலியில் யார் யாரெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக இந்த சமூகத்துக்கு தேவையான சோசியல் ஜஸ்டிஸ் சமூக நீதி இது குறித்தான புரிதலோடு உரையாடுகிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு கௌரவிக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை பார்க்குறாங்க நம்மளும் அதில் பங்கெடுத்தது நம்மளுக்கு உண்மையிலே பெருமை இன்னைக்கு நாம் பேச விரும்பின டாபிக் அப்படின்றது கலைஞருடைய நினைவு நாள் இது கலைஞர் குறித்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பார்வை இருக்கும் நிச்சயம் இருக்கும் அவரை பிடிச்சவங்களுக்கும் பிடிக்காதவங்களுக்கும் பெரிய காரணங்கள் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய காரணங்கள் இருக்கும் அந்த காரணங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும்னு நினப்போம் பட் ஆனால் அது அதுக்கு பின்னாடி யோசிச்சு பார்த்தா அவரால் நேரடியாக ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நாம் ஒரு பலனை அனுபவிச்சுருப்போம் கலைஞர் அப்படின்னா அது அது அப்படியான ஒரு பிம்பம் எனக்கு கலைஞர் அறிமுகம் அப்படின்றது வந்து அப்படி தான் அறிமுகமான இருக்கு எப் எந்த குடும்பம் எந்த கட்சி அப்படின்னு இருந்தால் கூட அந்த குடும்பத்தில் அந்த வீட்டில் ஒரு கலைஞர் விசுவாசி இருப்பார் அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் ஊரில் நடைமுறையாக இருந்தது இப்போ இந்த உரையாடலை அவருக்காக செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சோம் நாம் ஏன் கலைஞரை நேசிக்கிறோம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து இது இருக்கணும்னு நினச்சோம் எல்லாருமே நம்ம பேரலையிலிருந்து எல்லாருமே பேச விரும்பியிருக்கிறாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்க விரும்புகிற கேள்வி ஒன்றே ஒன்று தான் கலைஞர் இறந்துட்டாரு ஆகஸ்ட் ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்படிங்கிற செய்தி வருது ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்களுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து இதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த அறிவிப்பு வந்தபோது என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க எப்படி உணர்ந்தீங்க ஃபஸ்ட்டு மெல்டன் நான் அப்போ டிகிரி முடிச்சு வீட்டில் தான் இருந்தேன் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருந்தோம் பெருசாக போல இருக்கும் நீ போன வருஷம் வரைக்கும் டிகிரினா பேச்சுலர்ஸா மாஸ்டர்ஸா அப்படி சொல்லுங்க மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சிட்டு வீட்ல இருந்தப்ப கரெக்டா ஆகஸ்ட் மாசனால அப்ப அந்த நேமந்த தான் முடிச்சேன் முடிச்சிட்டு இருந்தேன் சேஜ் பல பாயிண்ட் இருந்தேன் அப்புறமா அதுல நான் பார்த்தது வந்து எம்.பி வில்சன் அவர் தான் கோர்ட்ல வாதாடி இதுல பீச்ல போய் இருக்கான இறுதி முடிவுலாம் எடுத்து வந்து அதான் அது மட்டும் தான் அந்த ஐடியா தான் சந்தோஷ் யூஸ் படிச்சுட்டு போது காலேஜ் முடிச்சு வீட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தது யூஸ் பண்ணுது ஃபர்ஸ்ட் நம்ப முடியல இவ்வளோ பெரிய தலைவரை வந்துட்டு டக்குன்னு போ போயிட்டார் அப்படின்றத ஏற்று முடியும் செய்திகள் பார்த்துட்டே தான் இருந்தோம் மக்கள்லாம் வந்து முன்னாடி கூட்டமாக இருந்து பார்க்கறது அந்த மாரி எல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கணும் அவங்களோட நம்பிக்கை ஒன்று இருக்குல்ல அது உடனே டக்குன்னு டக்குன்னு போயிட்டார் அப்படின்ற மாதிரி தான் அன்னைக்கு அந்த நியூஸ் கேட்டுக்கூடாது அப்படின்னு தான் இருக்குது நான் இப்போ சங்கர ஏஸ் அகாடமியில் ஸ்டூடெண்ட் சங்கர ஏஎஸ் அகாடமியில் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் கலைஞர் வந்து அந்த கடைசியாக ஒரு ஒரு சில நாட்கள் அனு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த போது எங்கள் வீடு ஒட்டேரி புரசைவாக்கத்துலேருந்து ஆட்டோவில் தான் போகணும் அப்போ பைக் கிடையாது பஸ் இருக்காது நைட்டு போகிறதுக்கு போனாலும் திரும்பி வர முடியாது பஸ்ஸில் அதனால் ஆட்டோ தான் பிடிக்கணும் அப்போ ஆட்டோ எவ்வளோ கேட்டாங்கன்னா ஏழ்நூறுரூவா கேட்டார் ஒட்டேரியிலேருந்து காவிரி ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு ஏழ்நூறுரூவா கேட்டார் முத நாள் போயிட்டேன் திருப்பி காலையில் வரைக்கும் அங்கே ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்டலில் இருந்துட்டு காலையில் வந்தாச்சு திருப்பி அதுக்கு அடுத்த நாள் நைட்டு வந்து ஏதோ செய்திகள்லாம் அப்போயே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கலைஞர் வந்து அவ்வளோதான் அறிவிக்க மட்டும் தாமதம் ஆகுது போல் அப்படின்ற மாதிரியான செய்திகள் பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்மளும் தொடர்போட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய திமுகக்காரர்கள் கழக பொறுப்பாளர்களுக்கெலாம் மெசேஜ்லாம் கேட்குறோம் ஆனால் யாராலையும் யாருக்குமே ரிப்ளை பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தான் அது அப்போ மறுபடியும் கீழே வரேன் அன்றைக்கி எட்நூறுரூவா கேட்டார் எட்நூறுரூவா கேட்டாலும் மறுபடியும் கிளம்பி போனேன் போய் அங்கே போகும்போது வெளியே வந்து பெரிய மக்கள் மத்தியில் இது வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கண்ணீர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த சவுண்டு வந்து டிவியில் கேட்கும் போதே அப்படி இருக்கும் வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே டாக்டர் கலைஞர் வாழ்கவே எழுக எழுக எழுகவே எங்கள் கலைஞர் எழுகவே அப்படின்னு அந்த கோஷம்லாம் டிவியில் பார்க்கும்போதே அப்படி இருக்குன்னு அப்போ அந்த நேரில் அந்த இடத்துல அது எப்படி இருக்கும் அந்த வைப் யோசிச்சு பாருங்களேன் அவ்வளோ பேர் அங்கே உட்காந்துருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேர் ஆயிரத்தி நூறு பேருக்கு மேலே நைட்டோட நைட்டாக அங்கே ஹாஸ்பிட்டல் வாசலில் நின்றுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் கலைஞரை
uh, finally we got the leave that was long pending abdinna meme potittundai ena or hospital pora pe enna meme poda aarambicha ena school students podra maadhiriyana memes e meme poda aarambicha ena adu eppa dhaan indha leave varum indha rendu naal leave vittu thoranjirunga da adhaavadhu eppa nee saava enak eppa leave abindra maariye oru manalle uruvaikittirundaange adhu oru e political ana audience um adha pannanga திட்டமிட்டு கலைஞருக்கு எதிர் அரசியல் நிலைப்பாட்டில் இருந்தவங்களும் அதை பண்ணாங்க ஆனால் டூக்கிய முகமூடியில் அதை பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அப்படியே எரிச்சலாக வரும் இதே சு அன்னைக்கு இருந்த பொலிட்டிக்கல் சினாரியோ இன்னும் ரொம்ப மோசம் சமூகத்தில் இப்படி சினாரியோ பொலிட்டிக்கல் சினாரியோவில் வந்து ஒரு பெரிய நெருக்கடியான காலகட்டம் தமிழ்நாடு இது வரைக்கும் சந்திக்காத ஒரு நெருக்கடி எல்லா பக்கமும் சென்ட்ரலில் இருந்த அழுத்தம் ஸ்டேட் லெவலில் ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியாத அளவுக்கு தூத்துக்குடியில் அவ்வளோ பெரிய சம்பவம் இதெல்லாம் யாராலுமே ஜீரணிக்க முடியாத சம்பவங்கள் அப்போ வந்து ஒரு முடிவெடுத்தேன் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேட்டு தான் இவ்வளவு பிரச்சனைகளை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஊருக்குள்ள ஸ்டேட்டினுடைய ரோல் என்ன ஒரு பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்னு சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பேலன்ஸை வந்து அந்த ஸ்டேட் வந்து உடச்சு 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 வேற ஒரு ஈகோ சிஸ்டத்தை உருவாக்க விரும்புது ஒரு சனாதன ஈகோ சிஸ்டத்தை உருவாக்க விரும்புது இந்த ஈகோ சிஸ்டத்தினுடைய ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் விங்குக்குள்ளே தான் நம்ம ஐஏஎஸ் ஆகோ ஐபிஎஸ் ஆகோ வேலை பார்க்க போகிறோம் இல்லையா நம்ம யோசிக்கலாம் நம்ம ஒரு நல்ல ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் உள்ளே போனால் இப்போ வச்சு வெளுத்துடலாம் சகாயம் மாதிரி இறையன்பு மாதிரி ஒரு சைலேந்திர பாபு மாதிரி நேர்மைக்கு ரோல் மாடலாக சொல்லுவாங்களா சமூகத்தில் இப்போ சைலேந்திர பாபு மேலேயோ இல்லை இவங்க மேலேயோ ஒரு கரப்ஷன் சார்ஜ் இருக்காது அந்த மாதிரியானது இல்லை மக்களுக்கு வந்து விரோதமாக முடிவெடுக்க கூடாது அப்படின்னு சகாயம் பேரை சொல்லி ரெஃபர் பண்ணலாம் நம்ம அந்த மாதிரி இருந்துடலாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் தான் எடுக்க முடியும் இந்த கையெழுத்தை நான் போட மாட்டேன் இதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண மாட்டேன் கையெழுத்தில் எக்ஸிக்யூட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் பணியிட மாற்றம் அங்கேயும் போய் நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண மாட்டேன் பணியிட மாட்டோம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண மாட்டேன் இப்போ என்னத்துக்கு வேலைக்கு வந்து சொல்லி வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டு தூக்கி போட்டுருவாங்க இதுக்கு இதுக்கு நம்ம ஆட்சி பண்ணிக்க போனோம் நம்ம வேலை பார்க்குறதுக்கு வேறு ஒரு இடம் இருக்குது இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை நம்மளால் புரிஞ்சுக்கிட முடிஞ்ச அளவுக்கு மக்களால் புரிஞ்சுக்கிட முடியலன்னா நம்ம வேலை பார்க்க வேண்டிய இடம் இதை புரிய வைக்க வேண்டிய இடம் இது ரெண்டையும் யோசிச்சு பார்க்கும்போது தான் மீடியாவுக்குள்ளே போகணும் ஏற்கனவே மீடியாவுக்குள்ள போகணுன்றது தான் ரொம்ப முன்னாடி இருந்த ஆசை ஆனாலும் யூபிஎஸ்சி ஒரு கனவா இருந்தது அவருடைய மரணத்துக்கு பிறகு உங்களோட ஆமா ஃபீல்டை நீங்க மாத்துறதுக்கு அதோட முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் எதுவும் போனாலும் கூட இன்னும் ஒரு அட்டம்ட் எழுதணும் அந்த அட்டம்டோட அப்படி நிப்பாட்டிட்டு மீடியாவுக்குள்ள வந்தாச்சு ரைட் விஜய்க்கு எனக்கு நான் ஒவ்வொரு <laughs> 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 நினைச்சேன் <laughs> அவர் ஒரு வெள்ள துணியில் காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில் ரொம்ப மெலிஞ்சு போய் அவரை படுக்க வச்சுருந்தாங்க கலை ஸ்டாலின் பெரு முதல்வர் வந்து அவரை போய் பக்கத்தில் நின்று பார்க்குறாங்க அவர் டாக்டர் இருக்கிறாங்க அந்த புகைப்படம் மட்டும் வெளியில் வருது கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி அதுக்கு பிறகு அவரை பற்றின செய்திகள் வரலை ரொம்ப முடியாமல் இருக்கார் அப்படிங்கிற தகவல் மட்டும் திமுக ஆட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான நபர்கள்கிட்ட தொடர்பில் இருக்கிறேன் இல்லை தொடர் அவங்க இந்த ரொம்ப சீரியஸ் தான் ரொம்ப கஷ்டம் பத்து பர்சன்ட் தான் சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மெடிக்கலில் வந்து தொண்ணூறு பர்சன்ட் தான் சான்ஸ்னு சொன்ன தொண்ணூறு பர்சன்ட் சான்ஸ்ன்னு சொன்னாலே ரிஸ்க் தான் பத்து பர்சன்ட் தானும் அவருடைய வயசு நான் என் எல்லாத்தையும் யோசிக்கின்றது இருக்கு கொஞ்சம் என்னவா யோசிச்சேன்னா நம்ம வீட்டில் தாத்தா பாட்டி யாராவது ரொம்ப இழுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு நினப்போம் தெரியுமா அந்த ஃபீல் எனக்கு வந்துருச்சு வேண்டாம் அவர் வந்து அந்த மூச்சு இவ்வளவு கஷ்டப்பட தேவையில்லை போதும் எல்லாமே செஞ்சு கொடுத்துருக்கிறாரு இப்போ இதை நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவிற்கான பல்வேறு விஷயங்களை செஞ்சு கொடுத்துருக்கிறாரு மீதி அரசியல் சூழலை வந்து வேற எப்படினாலும் நம்ம ஃபைட் பண்ண தான் போகிறோம் அரசியல்ங்கிறது அதுதான் 
அதை நம்ம செஞ்சிட முடியும் இனி அவர் ஓய்வு எடுக்கட்டும் அப்படிங்கிறத போய் வாருங்கள் கலைஞர் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் தான் நான் இருந்தேன் நான் இப்போ வேறு ஒரு யூடியூப் சேனலில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்காக நான் மக்கள்கிட்ட வந்து பப்ளிக் பைட் எடுத்து அவங்களோட எமோஷனலை கேரி பண்ணணும் அப்படின்லாம் ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சு தான் கிளம்பி வந்தேன் அப்புறம் அது முடியல எமோஷ்னலாகவே அது முடியல அங்கே இருந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கூஸ் பம்ஸ் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் வாசலில் ஒரு செல் ஒரு அந்த டைலாக்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது இன்னும் அது காதுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஒருத்தர் சொல்றாரு அவர் இறந்துட்டாருங்கிற அறிவிப்பு வரப்போகுது ஆனால் உள்ளுக்குள்ள அதுக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை சொல்றதுக்கு உண்டான டைம் மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்கன்ற செய்தி எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் ஒருத்தர் என்கிட்ட சொல்றாரு யா அவர் அதெல்லாம் சாவ மாட்டாரியா கட்டுமரம் யா பெருமையா சொல்றாரு இவனுங்க கலாய்க்கிறதுக்கு கட்டுமரம் சொல்றாரு கட்டுமரம் யா அந்த பில்டிங்குக்குள்ள சிஎம்மா போய் அவர் உட்கார்ந்து தான் யா சாவாரு அப்படிலாம் என் அவனும் வந்து நின்ற முடியாது யா எவனே அவர்கிட்ட வந்து பிச்சை தான் யா வாங்கணும் இப்படி எல்லாம் டைலாகை சொல்றாரு பக்கத்துல டீ வாங்கி குடிச்சுக்கிட்டு அவரோட ரொம்ப நேரம் நின்று பேசிட்டு பெண்கள் குழந்தைகள் அது இதுன்னு அன்னைக்கு விடிய விடிய வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும்போது அப்புறம் இறந்ததுக்கு பிறகு அங்கே கூப்பிட்டு வந்து உடம்ப வச்சாங்க அந்த மூமெண்ட் இப்போ நம்ம ஃபுட்டேஜில் நீங்கள் பார்க்குற வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே இருக்குல்ல அப்போ நான் அந்த ஸ்பீக்கருக்கு பக்கத்தில் நிற்கிறேன் அந்த தீர்ப்பு வந்தப்போ நீங்கள் இந்த பாகுபலியில் தட்டும்போது எல்லாம் எந்திரிக்கும் தெரியுமா அந்த வைப்ரேஷன் அங்கே இருந்துச்சு நான் அந்த அந்த இடத்துல மறந்துட்டோம் லிட்ரலாக மறந்துட்டோம் அந்த பூரா பேரும் வெள்ள வெட்டி வெள்ள சட்டை அந்த கேங்கை பார்க்கும்போதே ஒரு அப்படியே சொல்லி வச்ச மாதிரி மில்ட்ரியில் லெஃப்ட் ரைட் நடத்துவாங்க தெரியுமா அதே மாதிரி இருந்துச்சு வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே வாழ்க வாழ் ஒட்டுமொத்த க்ரௌடும் தான் அந்த மாதிரி ஒரு கவரேஜாக நீங்கள் அவ்வளோ பெரிய க்ரௌடை நீங்கள் எங்கேயுமே பார்த்துருக்க முடியாது இந்தியாவில் எந்த தலையும் சாவுக்கும் அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது வந்து இல்லை அவர் அண்ணாவுக்கு சொல்லுவாங்க பட் அது அந்த டைமில் நம்மளோட விஷுவல்ஸ் பெருசாக இருக்காது பட் இது வந்து அந்த டைமில் ஊடகங்கள்லேயே பெரிய அளவுக்கு ட்ரோன் ஷாட்டில் இவ்வளவு மக்கள் இருந்தாங்கன்றத காட்டல ஏன்னு நம்மளுக்கு தெரில பட் ஆனா அது பெரிய கிரௌட் ரொம்ப பெரிய கிரௌட் இதுதான் எனக்கு அவருடைய இறப்புல இருந்து இந்த விஷயம் இது அடுத்து கலைஞர்னா நான் ஆரம்பத்துல சொன்னப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் பர்சனலா ஒரு எமோஷனல் இருக்கும் அஹ் ஏன் கலைஞர் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து பேசணும்னு நினைக்கிறேன் சந்தோஷ் எனக்கு எப்படின்னா அந்த பிப்த் முடிச்சு சிக்ஸ்த் வந்து வெளி வெளியூர் ஸ்கூல்ல சேர்ந்தேன் அப்பதான் எனக்கு வந்து இந்த வெளியூர் கலைஞர் விட்டு வச்ச அந்த இதெல்லாம் அப்படியே அந்த வைப்பு அப்படியே இருந்தது இந்த பஸ் பாஸ் வந்து சமத்துவபுரம் அப்பதான் அந்த ரோட்ல எல்லாம் பார்க்கணும் ஒரு சமத்துவபுரம் ஏரியா இருந்துச்சு இது என்னது இது புதுசா இருந்து அப்படிதான் வேப்பா பாக்குற ஒரே மாதிரி வீடு இருக்கு ஆஹ் மேல பெரியார் நினைவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமத்துவபுரம் போட்டிருக்காங்க என்னது இது புதுசா இருந்து விசாரிக்கும் போதா இது கலைஞர் கொண்டு வந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்புறம் அதை பத்தி வீட்டுல தெரிஞ்சுக்கும் போது அங்க எல்லா ஜாதிகளும் ஒன்னா இருப்பாங்க அது ஒரு அது ஒரு கனவு இல்லையா ஒரு மாதிரி ஊர் சேரி இல்லாம எல்லாமே ஒன்னா இருக்குன்ட்டு அப்போ ஒரு ஒரு மாடல் உங்களுக்கு கிராமத்துக்கே வந்தது அது கிராமத்துக்கு போயிட்டு <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> என்ன பண்ணலாம் கேட்கும்போது கலைஞர் காப்பீடு சொல்லி இருக்கு அதை போய் அனுப்பிங்க அவங்க பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஃப்ரெண்டு கூட எங்கள் அம்மாவுக்கு டயலிசிஸ் பண்ணும்போது கலைஞர் காப்பீடு சொல்லி தான் டெய்லியும் டெய்லியும் பண்ணதுனால ஒரு ஏழாயிரம் முதல் எட்டாயிரம் வரைக்கும் நல்லா சேவ் பண்ண முடியுதுன்னு சொல்லிடுவோம் டெய்லி பார்த்து ரெண்டு நாள் பண்ணணும் அந்த ஒரு நாளுக்கே வந்து ஒரு ஏழாயிரம் முதல் எட்டாயிரம் ரூபா சேவ் பண்ண முடியுதுனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீர்மானம் இருக்கும் அப்புறம் நான் நினைச்சு பார்த்துட்டேன் பரவாயில்ல நல்லா சேவ் பண்ணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சு பார்த்துட்டேன் சூப்பர் அவர் கலைஞர் காப்பீடு சொல்லி நான் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது எனக்கு வந்து நான் மூணாவது முடிச்சுட
கலைஞரால உங்களுக்கு கலைஞர் பர்சனலா எப்படி அறிமுகம் அப்புறம் உங்களுக்கு கலைஞரால பர்சனலா இது ஃபேவரட் அப்படின்னா இது உங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டது அப்படி கலைஞரை வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே வீட்டில் பேப்பர்லாம் வாங்குவோன்றதுனால அறிமுகம் எங்கள் தாத்தா வந்து திமுகவில் பொதுக்குழு உறுப்பினர் அதெல்லாம் பின்னாடி தெரிய வரும் அதனால் எங்கள் பாட்டி வந்து கலைஞர் பற்றின செய்திகள் திமுக பற்றின செய்திகள் இதெல்லாம் வாசிப்பாங்க வீட்டில் வந்து நியூஸ் பேப்பர் வாசிக்கிறப்ப எல்லாரும் காலைல உட்காந்துருக்கிறப்ப எட்டு மணிக்கு கிளம்பிட்டு இருப்போம் கிளம்பிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படி பேப்பர் சும்மா புரட்டுறது என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு போறதுக்காக புரட்டுவோம் அப்ப எங்க பாட்டி உட்காந்து அப்ப டீ குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க டீ குடிச்சிட்டு ஏதாவது போட்டோ ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அதை வச்சு ஏதாவது ஒரு சின்ன ஸ்டோரி அல்லது சம்பவம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க அப்பதான் முத முத முதல்ல எனக்கு அறிமுகமான அரசியல் தலைவர் வந்து கலைஞர்ல வைக்கும் ஒரு போட்டோ வந்து ஒரு ஒரு பெரிய போட்டோ தினமலரோ தினகரன் நினைக்கிறேன் தினகரன் ஃப்ரண்ட் பேஜில் ஒரு கருப்பு துண்டு போட்டு ஒரு உருவம் பின்னாடி வந்து பெரிய கேங்கு நடந்து போகிறாங்க ஏதோ போருக்கு போகிற மாதிரி நடந்து போகிறாங்க அப்போ வந்து எங்கள் பாட்டி சொன்னது கலைஞருக்கு அப்புறம் இவர் தாயா இப்போ பெரிய தலைவர் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க கலைஞருக்கு அப்புறம் இவர் அப்படின்னா அப்போ கலைஞர் என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட பேசுகிறப்போ நிறைய சொல்லுவாங்க ஆனால் வயசுக்கு நமக்கு எவ்வளோ புரியுமோ அதானே புரியும் கலைஞர் ஒரு அரசியல் தலைவர் அப்படின்ற அளவுக்கு அறிமுகம் அப்போ அப்புறம் வந்து எயித்து நைன்த்து டென்த்து வரும்போதெல்லாம் அப்போ தான் சமச்சீர் கல்வி இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது சமச்சீர் கல்வி தான் கலைஞருக்கும் எனக்கும் நேரடியாக முதல் தொடர்பு அதுக்கு முன்னாடி செம்மொழி மாநாடு செம்மொழி மாநாட்டுக்கு எங்கள் அப்பா வந்து மதுரையிலேருந்து வண்டி பிடிச்சி பஸ் ஏறி எங்கள் அப்பா கூப்பிட்டு போனார் எங்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு போனார் செம்மொழி மாநாட்டு கூப்பிட்டு போனார் மாநாட்டு கூப்பிட்டு போய் அதெல்லாம் சுற்றி பார்க்குறோம் வரிசையாக வண்டியாக அடுக்கி வச்சுருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு வண்டியிலையும் அப்போ இந்த ரோல் கேமரா முப்பத்தி ரெண்டு ஃபிலிம் வச்சு ரோல் கேமரா ரெண்டு ரோல் வாங்கிட்டு
அதை வச்சு எல்லாத்தையும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் இன்னும் இருக்கு ஃபோட்டோஸ்லாம் இருக்கு அப்போ என்னன்னா அங்கே உள்ள போறப்போ ஒரு பேட்ச் ஒன்று கொடுத்தாங்க செம்மொழி மாநாடு அப்படின்னு ஒரு பேட்ச் ஒன்று கொடுத்தாங்க இந்த பேட்சை வந்து பத்திரமா வச்சுக்கிட்டேன் வந்ததுக்கப்புறம் தமிழ் வார்த்தையாரை அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாரு எங்க ஐயா அசைன்மெண்ட் கொடுத்தப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னா ஃப்ரெண்ட்ல இதை வந்து வட்டமா ஒட்டி மேல வந்து செம்மொழி தமிழ் அசைன்மெண்ட்டுக்கு ஏதோ ஒரு தமிழ் வார்த்தை செம்மொழி தமிழ் சமர்ப்பிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு கொடுத்துட்டேன் ஒப்படைப்பு ஒப்படைப்பு அப்படின்னு போட்டு கொடுத்துட்டேன் அவர் வந்து அதை தூக்கிட்டு ஸ்கூல் பூரான்னு சுத்தினாரு என் ஸ்டூடெண்ட் பாரியா எப்படி பண்ணியிருக்கான் பாரியா எப்படி பண்ணியிருக்கான் பாரியான்னு ஸ்கூல் பூரான்னு சுத்தினார் அவர் ஸ்டாஃப் ரூமுக்கு வர்ற வாத்தியாட்டை பூரா எடுத்து எடுத்து காட்டினாரு அப்போ அது அங்கே தான் கலைஞர் முதல்ல பெர்சனலாக அறிமுகம் அடுத்து வந்து இது சமச்சீர் கல்வி தான் சமச்சீர் கல்வி வர்றப்போது கலைஞர் எழுதுனா அந்த செம்மொழி வாழ்த்து பாடல் வந்து அதில் இடம்பெற்றிருந்தது நல்ல பாட்டு அதை வந்து ஆட்சி மாறிடுச்சு அம்மையார் ஜெயலலிதா ஸ்டிக்கர் கூடங்க பச்சை ஸ்டிக்கர் தான் கொடுத்துச்சு அந்த அம்மா ஸ்கூலுக்கு வந்து புக்கே வரலை டென்த்து பப்ளிக் எக்ஸாமு ஒரு சின்ன வயசில் ஓரளவு நல்லா படிக்கிற பசங்க அப்படின்றப்ப நமக்கு பாட நடத்தில் பாட நடத்தில் புக் வரலை புக் வரலன்னு பதறம் இல்லையா ஒரு மூணு மா மூணு மாதம் புக் வரலை பாட்டில் எக்ஸாம் வரலாம் என்ன பண்றது போராட்டம் என்ன பண்றது வருது புக்கு பாதி பள்ளி கடத்தை முடிச்சுட்டேடா இனிமேல் புக்கை வச்சு என்னடா பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஆட்சி மாறிடுச்சு கேவியட்டை போட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்ல வழக்கு நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க எவன்டா அவன் பிள்ளைகளுக்கு புக்கு கொடுக்க விடாம கேஸ் நடத்துறான்னு பேப்பர போராட்டினா கேஸ் நடத்துறவனும் பேரண்டு தான் இப்படி போட்டு பயங்கரமாக நடந்து ஜெயலலிதாவை வந்து விடவே இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அப்பீல் ரிவியூன்னு போட்டுகிட்டே இருந்தாங்க கடைசியில் என்ன பண்ணிட்டாங்க புக்கு கொடுத்துட்டாங்க வருது புக்கோடு சேர்ந்து பச்சை கலர் ஸ்டிக்கர் வருது எப்பயுமே இந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டுற வேலையை டீச்சருக்கு பண்ணணும்னு வந்தாலும் கிளாஸுக்கு நாலு பேரை கூப்பிட்டு போய் ஒட்டரா ஸ்டிக்கரை அப்படின்னு சொல்லி ஒட்ட விடுவாங்க நான் என்ன பண்ணேன் போய் ஒட்ட போகிறப்ப அப்போ வந்து ஒரு புரட்சிகர சிந்தனை இந்த பாட்டை இவங்க மறைக்கிறாங்க இதை அனுமதி அனுமதிக்க கூடாது என்ன பண்ணேன் ஒரு புக்கில் மட்டும் ஸ்டிக்கர் ஒட்டாம அந்த பேர்த்தை சர்ன்னு கிழிச்சிட்டேன் கிழிச்சிட்டு பசங்கள்ட்ட வந்து இந்த பார்த்தியா இதைத்தான் மறைக்கிறாங்க ஏன்னா புக்கு வெளியே வராது இல்லை ஸ்டிக்கரை கிழிச்சா கிழிஞ்சு போயிடும் இதைத்தான் ஒட்டி மறைக்கிறாங்க இந்த பாட்டில் என்ன பிரச்சனை இந்த அம்மா ஏன் இப்படி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு பேட்சை வந்து நான் ஒட்டி கொடுத்துருந்தேன்னு அந்த பேட்சை அப்படியே புக்குக்கு பின்னாடியும் போட்டிருந்தாங்க ரவுண்டா லோகோ போட்டு செம்மொழி மாநாட்டு லோகோவை போட்டு அதுக்கும் சதுரம்மா பச்சை கலர்ல ஸ்டிக்கரு இந்த ஸ்டிக்கரை ஒட்டுறதே ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சு பூரா புத்தகத்துல ஸ்டிக்கரை ஒட்டி 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 சப்ளை பண்ணா அப்ப ஜெயலலிதா மேல பயங்கரமா பெர்சனலாவே இரிட்டேட் ஆயிருச்சு என்ன இந்த அம்மா பாட்டுக்கு இவ்வளவு பஞ்சாயத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கலைஞரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த கோபத்துலதான் இங்க வருது கவனம் எனக்கு எரிச்சல் ஆகுது அப்படின்ற உடனே இப்ப இந்த அந்த புக்கு வந்து அப்போ அவ்வளவு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்துச்சு அது வந்து கலைஞர் மீதான பிரியத்தை வந்து ரொம்ப அதிகரிச்சிருச்சு கலர்ஃபுல்லான புக்கு பக்கம் பக்கமாலாம் படிக்க தேவையில்லை ரீசன் அண்ட் அசேஷன் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதை ஈஸியா பதிலளிக்கலாம் ரொம்ப நல்ல பாடத்திட்டம் அது முடிச்சுட்டு இப்ப காலேஜுக்குலாம் போயிட்டோம் அப்படின்னா பூரா வந்து கலைஞரை திட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க சமச்சீர் கல்வியை கொண்டு வந்து கலைஞர் வந்து சிஸ்டத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னு நான் பழைய புக்கும் படிச்சிருக்கேன் புது புக்கும் படிச்சிருக்கேன் பழைய புக்கை வச்சு ரெஃபர் எல்லாம் பண்ணி படிப்பேன் பழைய புக்கு இதையும் எடுத்துக்காட்டி எந்த விதத்துலையும் இது தரம் குறைவும் இல்லை கண்டென்ட்டும் குறையல அப்படியே இருக்கு உனக்கு வடிவம் தான் வேற வடிவம் எளிமையா நீ படிக்கிற அளவுக்கான வடிவமா இருக்கு இதுல உனக்கு என்னடா பிரச்சனை அப்படின்னா ஆச்சா பூச்சான்னு நாங்க அப்போ வந்து மோடி ஈரா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அந்த இம்பேக்டை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் உணர முடியுது ஓட்டு போட போறா மோடிக்கு ஓட்டு போட போற டே வேணாம்டா அப்ப நமக்கு பெருசா பாசிசம் குறித்த புரிதல்லாம் கிடையாது வேணாம்டா தேவையில்லாம இந்து முஸ்லீம் கலவரத்தை கலறி விட்டுருவாங்கடா அப்படின்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா கலைஞர்களுடைய அந்த ஸ்பீச்சஸ் கலைஞர் டிவியில கலைஞர்களுடைய கவிதைகளை வந்து வாசிப்பாங்க கலைஞரே வந்து வாசிச்சார் அப்ப கலைஞர் டிவியில டெலிகாஸ்ட் ஆகும் ஞாயிற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை அவருடைய ஸ்பீச்சஸ் டெலிகாஸ்ட் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு புரிதலையும் ஒரு பக்குவத்தையும் ரொம்ப இதா இல்லைனாலும் அந்த வயசுக்கு ஏற்ற புரிதலை அந்தந்த ஸ்பீச் மூலமா பெற்றுக்கொண்டே இருக்கு உட்காந்து திட்டுவாங்க வேலைக்கு போற நேரத்துல இதுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு உட்காந்து இருக்கிறப்ப தமிழ்நாட்டில் வேலை வாய்ப்பே இல்லை என்ன பெங்களூருக்கு தான் சரி ந
இதெல்லாம் உட்காந்து ஒருத்தன்ட்டையா பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் இப்போ இது எதனால் பேசுகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து கலைஞருடைய ஸ்பீச் தான் வந்து அவர் மீதான ஒரு பிடிப்பை ஏற்படுத்துச்சு அப்போ பேசுனா தான் மக்கள் மத்தியில் இதை புரிய வைக்க முடியும் பேசாமல் விடக்கூடாது அவர் பேசாமல் விட்டுருந்தால் நமக்கு இது வந்திருக்காது நம்ம பேசுகிறத நிப்பாட்டிடக்கூடாது நம்ம இதை பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒன்றுன்னே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அண்ணா மேம்பாலத்தை யார் கூட நான் கிராஸ் பண்ணாலும் சொல்லுவேன் ஆசியாவிலேயே இது கட்டப்பட்ட போது இதுதான் மிக நீண்ட மேம்பாலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் கட்டினாங்க போன வாரம் ஒய்ஃபோட அந்த மேம்பாலத்தில் போகிறப்ப சொன்னேன் இது வந்து கலைஞர் கட்டினது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் கட்டினது என்கிட்ட ஒரு தடவை சொன்னதை மறந்துட்டு நாலு தடவை சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொருத்தட்டை திரும்ப 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 சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் இந்த பையன் கூட ரெண்டு தடவை போட்டிருக்கேன் இவர் கூட போயிருக்கேன் ஒவ்வொருத்தட்டையும் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் அது மட்டும் இல்லை கலைஞர் நூலகத்தை கிராஸ் பண்ணும்போது அண்ணா நூலகத்தை கிராஸ் பண்ணும்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு நூலகத்தை போய் சைல்டு ஹாஸ்பிட்டலில் மாற்ற போகிறேன்னு ஒரு அம்மா சொல்லிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்றத சொல்லுவேன் ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டத்தை கிராஸ் பண்ணும் போதெல்லாம் அங்கே பார் அந்த ஒரு பெரிய ரவுண்டு இருக்கே அந்த ரவுண்டுக்குள்ளே ஒன்றுமே இல்லை சேர் போட்டு எதுவுமே செஷன் நடத்த முடியாமல் பாதி மட்டும்தான் ஹாஸ்பிட்டல் மீதி பில்டிங் சும்மா கிடக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் இது தெரியாமல் என்ட காலையில் ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறான் ஓமந்தூர் ஹாஸ்பிட்டல் நல்லா பயன்படுது அது எதுக்கு பயன்பட்டுருக்க வேண்டியது அப்படின்ற ஒரு இது இப்போ இதெல்லாம் தான் கலைஞர் மீதான ஆர்வத்தை இப்போ ரீசண்டாக இதெல்லாம் நெஞ்சுக்கு நீதியெல்லாம் எடுத்து படிக்கும் பொழுது அவர் சட்டமன்ற உரைகளை எல்லாம் இப்போ நம்ம மாநில சுய ஆட்சின்னு புக்கு ஆளி பதிப்பகத்தில் ரிலீஸ் பண்ணோம் அதில் நம்ம பேரலை குழுவினரும் அதில் நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் எல்லாருமே அதில் வந்து படித்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஒரு தீர்மானம் சின்ன ரெசொல்யூஷன் அவ்வளோதான் நாளைக்கே இப்போ மாநிலத்துக்கு சுயாட்சி கொடுக்க போகிறாங்களா கண்டிப்பாக இல்லை அதுவும் இந்திரா காந்தி கொடுக்குமா ஒட்டுமொத்த சென்ட்ரலைசேஷனையும் தொடக்க புள்ளி அந்த அம்மா ஈவன் கான்ஸ்டியூஷன் கொடுத்த டீசென்ட்ரலைசேஷனை கூட ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது அந்த அம்மா அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இவர் அதை நிறைவேற்றணும் அப்படின்றப்போ எப்படி பேசுகிறாரு அப்படின்றதெல்லாம் எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது அவ்வளோ போராட்டம் எம்ஜிஆர் தான் கலைஞர் தலைமையில் மாநில சுயாட்சி அமைப்போம் அண்ணா கண்ட மாநில சுயாட்சி அமைப்போன்னு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுல பேசிட்டு எழுபத்தி நாலில் வந்து அண்ணா மாநில சுயாட்சியை கேட்கலன்னு பேசுனாங்க சார் ஏடிஎம் கே கரைய அண்ணா மாநில சுயாட்சி கேட்கலன்னு பேசுனது யார் தெரியுமா காமராஜரை தோக்கடிச்சா பே சீனிவாசன் ஏடிஎம் கேக்கு ஜம்ப் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு உருட்டு படிக்கும் போது அப்படி எவ்வளவு ஆத்திரமா வருது அப்ப இவ்வளவு கருங்காலிகளுக்கு மத்தியிலையும் இந்த ஆளு எண்பது வருஷமா பேசி 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 அரசியல் நடத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார் வெளியிருந்து ஈஸியா கமெண்ட் பண்ணிடலாம் கலைஞர் வந்து பின்னாடி தளர்ந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு அரசியல் ரீதியாக சில போதாமைகள் இருந்திருக்கலாம் அல்லது இந்த முடிவுகள் மாற்றி எடுக்கப்பட்டிருக்கலான்ற சஜஷன்ஸ் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலையும் அவர் தனக்குரிய அந்த நியாயங்களை வந்து தொடர்ந்து மக்கள் மத்தியில் பேசிக்கிட்டே தான் இருந்தார் அந்த பேச்சை நம்ம தொடரணும் அப்படின்றது தான் அன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து போடாதரா பிஜேபிக்கு ஓட் போட போகாதரா அப்படின்னு நான் உடனே ஓடுதுட்டேன் இப்போ வந்து நான் சொல்கிறான் தா அன்னைக்கு போட்டிருக்கக்கூடாது இவன் போட்டதுனால அவன் ஜெயிக்கல இவன் போட்டதுனால அவன் ஜெயிக்கல ஆனா ஆனா கை வந்து அந்த தாமரை தொற்றுச்சே அப்படின்னு அவனுக்கு கை வந்து பூசணும் அப்ப இதை வந்து தொடர்ந்து இன்னும் அதிகமா பேச வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்கு இப்ப நம்ம வந்து நம்ம எல்லாரும் பேசுற மாதிரி சம் பாக்குறவங்க சமூகத்துல இந்த உரையாடலை எடுத்துட்டு போகணும் ஒரு மானியமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லை சும்மா பாசிங் பேல சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் பேசணும் அதுதான் இது கலைஞர் எனக்கு நம்ம எனக்கு நெருக்கமானது அவர் பேச்சுல அவர் எழுத்துல அது அந்த இரண்டு வடிவத்தின் வழியாகவும் அவரை வந்து மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த மீடியா உள்ளே வந்ததுடைய முதல் நோக்கம் இன்னைக்கு அது வந்து ரொம்ப விரிவாக ரொம்ப நல்லாவே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கலைஞரை யோசிச்சு பார்க்கும்போது அவர் பண்ண வேலையில் நம்ம வந்து சரியாக கன்வியூ பண்ணுறோமா நல்லா பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒரு நிம்மதி இருக்கு எனக்கு என்னோட ஸ்டோரியை சொல்லிடுறேன் நான் வந்து நீங்கள் எல்லாரையும் விடையும் வேறு ஒரு ஆங்கிளில் தான் எனக்கு வந்தது நான் ரொம்ப கேவலமான பூமராக தான் கலைஞரை டீல் பண்ணியிருக்கிறேன் பூமர் ஒன்னேவா நான் என் நான் வந்து அவரை ட்ரீட் பண்ணது அவர் குறித்தான புரிதல் அப்படிங்கிறது எனக்கு பூமர் தனமாக தான் இருந்தது ஸோ கால்டு மண்டவிங்கிகள் சங்கிகள் தம்பிகள் இருப்பானுங்க தெரியுமா அப்படியான ஒரு அரிய ஜந்துவாக தான் இருந்தேன் எங்கள் அம்மா வந்து எம்எல்ஏ கேண்டிடேட்டாக போட்டி போட்டாங்க அவங்களுக்காக தேர்தல் பிரச்சார வேலை அப்பா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அதனால் அப்பா அதில்
அந்த பிரச்சாரம் நடந்துகிட்டே இருந்தது போய்கிட்டே இருந்துச்சு ஒரு ஒரு கட்டத்தில் எங்கள் அப்பா என்னை ஒரு சண்டேயில் பிரச்சாரம்லாம் முடிஞ்சுட்டு எல்லாரும் அனுப்புனதுக்கு பிறகு என்கிட்ட உட்காந்து பேசும்போது எங்கள் அப்பா சொன்னார் நீ இன்றைக்கி தின்னுக்கிட்டு இருக்கிற சோறும் போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ்ஸும் கலைஞர் நம்மளுக்கு போட்ட பிச்சை அப்படின்னாரு எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு அந்த மொமெண்ட் வந்து சடனாக நான் அடுத்து எங்கள் அப்பாவோட பேச வரும்போது எங்கள் அப்பா ஒவ்வொன்றா சொல்கிறாரு அவர் அவர் சொன்னார் இல்லை மெல்டன் சொன்னார் இல்லை அப்பாவுக்கு ஆ ரெட்டியே இந்த இதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரூபா எங்கள் அப்பாவுக்கு சம்பளம் முப்பது ரூபா அப்படி வேலைக்கு சேர்ந்தவர் நான் அந்த அந்த டைமில் எங்கள் அப்பா வாங்கிக்கிட்டு இருந்த சம்பளத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது அது ரொம்ப குறைவு தான் அந்த சம்பளத்தால் ஒன்னேவும் உன் அண்ணனையும் படிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற தேவை வந்தது மதுரையில் இன்றைக்கி எனக்குன்னு நிலம் இருக்குது எனக்குன்னு உங்கள் அம்மாவுக்கு நான் வாங்கி கொடுத்த நகைகள்னு இவ்வளவு இருக்குது இன்றைக்கி உங்கள் அம்மா தேர்தலில் நிற்கிறேன்னு சொல்லும்போது அதுக்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு என்கிட்ட காசு இருக்குது இவ்வளவும் இருக்குன்னா இது கலைஞர் எனக்கு கொடுத்த பிச்சை அதை சேர்த்து சேர்த்து தான் நான் இதெல்லாம் செஞ்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு எங்கள் அப்பா என்கிட்ட சொன்னார் அதுக்கு பிறகு ஈழம் குறித்தான புரிதல் வரும்போது அப்போ எனக்கு கோபம் வந்தது கலைஞர் செய்ய தவறிட்டார் கலைஞர் இதை செஞ்சுருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஆனால் நான் வந்து தம்பிகள் பிளேஸில் நின்று கோவப்படலை எனக்கு அந்த கோபம் இருந்தது அதை எங்கள் அப்பாட்ட நான் சொன்னேன் அப்பா இது இந்த மாதிரி இருக்குப்பா அப்படின்னு எங்கள் அப்பாவும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு என்கிட்ட பேசினார் பேசிட்டு நீ என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிற பண்ணு அப்படின்னாரு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அந்த பாலச்சந்திரன் மரணம் குறித்தான அந்த புகைப்படங்கள்லாம் வெளியாகி இருந்த டைமில் போராட்டம் அது இதுன்னு பிளான் பண்ணுறப்ப எங்கள் அப்பா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் நியாயமான கோரிக்கை தான் அப்படின்னாரு ஆனால் எங்கள் அப்பா அன்னைக்கு எனக்கு சொன்னது அதுக்கடுத்து கலைஞர் குறித்து எந்த சூழ்நிலையிலையும் அவதூறாக வார்த்தை விட்டுறக்கூடாது அந்த அந்த எண்ணம் என்னைக்குமே வரக்கூடாது நம்மளுக்கு அப்படிங்கிறது மனசுக்குள்ளே பதிஞ்சது லேட்டரெல்லாம் நான் விமர்சனங்கள் மூடவே கலைஞரோடு பயணித்தேன் விமர்சனம் தான் கலைஞரா அவர் இதை செய்யலை அவர் இதை செய்யலை ஒரு கட்டத்தில் நான் என் நானே என்னை ரியலைஸ் பண்ணும்போது எல்லா எக்ஸ்கியூசஸும் ஜெயலலிதாவுக்கு கிடைக்கிது எல்லா எக்ஸ்கியூசஸும் இப்போ வரைக்கும் எடப்பாடி வரைக்கும் எல்லாருக்கும் கிடைக்கிது ஏன் கலைஞருக்கு ஒரு எக்ஸ்கியூஸே நம்மளால் கொடுக்க முடியல ஏன் கலைஞருக்கு அந்த நெகோசியேஷன் பாயிண்டில் நின்று ஏன் அவர்கிட்ட பேசவே முடியல அவ்வளோ ரூடாக அவரை டீல் பண்ணுவோம் அப்போ எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ஓ நம்ம வந்து கலைஞர்னா நம்ம கலைஞரோட ஃபைட் பண்ணுறோம் கலைஞரே கேள்வி கேட்குறோம் அப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெரிய மூலம் இருக்குது அப்படின்னு நாம் நம்புகிறோம் அதனால் கலைஞரை கேள்வி கேட்குறதுல நம்ம பெரிய ஆளாக இருந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கு போல் நான் அப்படி நினச்சேன் கலைஞரையே கேள்வி கேட்குற அளவுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்குடா அது தாண்டா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தான் நம்மளுக்கு அந்த எண்ணத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு தான் கலைஞரை உள்வாங்க ஆரம்பிக்கிறேன் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அவர் செஞ்சுருக்கிறாரு எவ்வளோ திட்டங்கள் இருக்குது எவ்வளோ விஷயங்கள் பேசியிருக்கிறாரு இன்றைக்கி வைக்கக்கூடிய சோ கால்டு விமர்சனங்கள்லாம் அப்பயே அவர் லெஃப்ட் ஹேண்டில் எப்படி டீல் பண்ணார் இன்றைக்கி நம்ம எதிரிகள்னு நம்ம நம்மன்னு சொல்கிறது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு எதிரிகள்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாருக்கே ஆ மக்களுக்கே ஓகே ஆமாம் கரெக்டு தான் மனிதர்களுக்கே மனித குலத்திற்கே மனிதர்களுக்கே விரோதமாக இருக்கக்கூடிய திட்டங்கள் எல்லாம் எப்படி லெஃப்ட் ஹேண்டில் டீல் பண்ணார் அதுவும் இத்தனை வருஷம் எப்படி ட்ரீட் பண்ணார் அதை எல்லாத்தையுமே கலைஞர் பற்றி சொல்லும்போதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அவர் வந்து பெரிய கோட்டெல்லாம் அழிக்க மாட்டார் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய கோடு போட்டுருவார் அப்படிம்பாங்க உன் கோடு இதுதானே உன் கோடை நான் எதுவும் தொடரலை பக்கத்தில் இருந்து அவர் பெரிய கோடு அப்படின்பாரு நம்ம எங்கள் வீட்டில் வந்து கிறிஸ்டியன் பேக்ரவுண்டில் இருந்து வந்திருக்கோம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இடஒதுக்கீடு வந்து கிறிஸ்தவர்களுக்கு இல்லை அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்து அதை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வேறு ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் மைனாரிட்டி அவங்க ஓட்டு போட்டுலாம் ஜெயிக்க போகிறது இல்லை இன்றைக்கி சொல்கிறானுங்க பைத்தியக்காரனுங்க அது அப்படி ஒன்று இல்லவே இல்லை கிறிஸ்தவர்கள் ஓட்டு போட்டு தான் இங்கே ஜெயிக்கிறாங்க அப்படிலாம் ஒன்று கிடையாது எல்லா சூழ்நிலையிலையும் ஏடிஎம்கேக்கும் ஓட்டு போடுவாங்க டிஎம்கேக்கும் ஓட்டு போடுவாங்க பிரித்து தான் போடுவாங்க அப்படியே சொலையாக அஞ்சு புள்ளி ஆறோ என்னமோ ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் கிறிஸ்டின்ஸுக்கு இருக்குது அப்படியே கொண்டு போய் திமுகட்டையும் கலைஞர்கிட்டையும் கொடுத்துட்டு அப்படியே நீங்களே வச்சு எல்லாம் பண்ணி கொடுங்கன்னா யாரும் சொல்லலை ஜெயலலிதா ஆதரவாளர்கள் ஏடிஎம்கேல இருந்தவங்களும் இருக்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அது தப்பாக பேசுகிறாங்க இடஒதுக்கீடு மூணு புள்ளி அஞ்சு உள்ள கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கிறிஸ்தவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்தாரு எப்படி இஸ்லாமியர்களுக்கு அவர் கொடுத்தாரோ அதே போல கிறிஸ்தவர்களுக்கு கொடுத்தாரு ஐயா நாங்க பொது கேம்பெயின் பொது கேட்டகரியிலேயே நாங்க நல்லா வந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா ஆயர்கள் கொண்டு போய் இடஒதுக்கீட திருப்பி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாங்க திருப்பி
அந்த மொழியில் நாமளும் சிக்கிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தள்ளி நின்றேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த ட்ராவலில் எனக்கு உண்மையாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் எனக்கு கிளைஞர் அகிலன் தான் என்ன கண்டினியூ பண்ணணும் கிளைஞர் அறிமுகம் வந்து இந்த தாத்தாவால் தாத்தா வந்து ஒரு தொடக்க பள்ளியில் ஆசிரியராக இருந்து கோழி பெற்றாங்க அதுக்கப்புறம் அம்மா வந்து கிளைஞர் பெற்றாங்க தாத்தா எப்படியும் அதே மாதிரி தாத்தா வந்து எப்போதுமே திராவிட இயக்கத்தை பற்றியும் அண்ணாவை பற்றியும் கிளைஞரை பற்றியும் திரும்ப நம்ம பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த வகையில் தான் எனக்கும் கிளைஞர்கள் தெரிய வராது ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும் வாசலில் டெய்லி அதை பார்த்துட்டு தான் நம்ம உள்ள பொருள் உள்ள வரணும் இந்த கலைஞர் ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் கலைஞர் வந்து எங்கே பார்த்தாலும் அந்த எங்கள் வீட்டில் வேறு வீட்டில் ஃபோட்டோவாகவும் இந்த தாத்தாவோட புத்தகங்களாகவும் இந்த மாதிரி திராவிட இயக்கம் இருக்கிறது வந்து அப்படி நிரம்பிக்கிறாங்க அம்மா வந்து திருமண ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே வந்து அவங்களும் அவங்களுடைய கடவுள் நம்பிக்கை இயக்க நம்பிக்கை கிடையாது தாத்தா மாதிரி தான் அவங்க இங்கே மாறணும் இங்கே போகணும் இங்கே வந்து அதுக்கப்புறம் அது ஏதோ மாறிட்டாங்க அப்பா வந்து ஆவணை எழுத்தராக இருந்தாங்க அம்மா வீட்டில் இருந்தாங்க ஆவணை எழுத்து அந்த துறையில் பெருசாக எதுவும் இருக்காது வருமானம் இருக்காது அப்பப்போ வரும்போது எழுதி கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறதா இருந்துச்சு விவசாயம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அம்மாவுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்போதில் இந்த மக்கள் நலத்துறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருக்கிற அந்த வேலையை வந்து கலைஞர் போட்டு கொடுக்குற அது இரநூறுவா சம்பளம் மாதம் சம்பளம் இதை வச்சு தான் ஓடுது அப்பா கூட அந்த எழுத்து வேலையில் சில இதை வச்சு ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க தொண்ணூத்தி நாலு தொண்ணூத்தஞ்சுக்கு அப்புறம் தான் அப்பாவுக்கு அரசு வேலை அப்பா வந்து விஏஓவா இருந்தாங்க அரசு வேலை தொண்ணூத்தஞ்சுலேயே இருக்கும் அந்த டைமில் தான் கிடைக்கும் இவர் இப்போ தொண்ணூத்தி ரெண்டில் வந்து அம்மையார் ஆட்சிக்கு வராங்க அம்மா மக்கள் நல்ல பணியாளர் அப்படிங்கிற அந்த இதையே தூக்கிட்டாங்க பணி நீக்கம் பதிமூணாயிரம் பேர் ஒன்பது <laughs> 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 நீங்கள் சொன்ன அதே கோபம் எனக்கும் வந்து நானும் இந்த சோஷியல் மீடியாலாம் வந்த புதுசில் இதை பயன்படுத்த புதுசில் நான் வந்து கலைஞர்லாம் திட்டி திட்டி எழுதிப்பேன் அதாவது அது புரிதல் குறைபாடுனால வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அதை புரிஞ்சு அந்த பாவத்தை துடைக்கத்தான் அவ்வளவு கண்ணீரும் நண்பர்களே நம்ம மார்க்கு வந்து வெறுப்பு ஒரு மனநிலை வந்து விவரிக்கவே முடியாது அப்படி ஒண்ணு இருந்தது ஆனா நான் வந்து ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப பெருமையா பேச அன்னைக்கு வந்து திமுக மேல கோபம் இருந்தது கலைஞர் மேல வந்து வருத்தம் இருந்தது இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் சமகால தலைவர்கள்ல ஒரு வார்த்தை கூட அவதூறாவோ அல்லது தீதாவோ பேசவே இல்லை அப்படின்னா கலைஞர் திரும்பா என்றைக்கும் பேசியது கிடையாது அப்படின்றத வந்து ஆனா நம்பாதீங்க அப்படிலாம் செய்ய மாட்டாங்க திமுக ஏமாத்தாங்க <laughs> 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 நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் 
ก็ต่อไปจุดนั้นเออแล้วสุดที่สุดเองเนี่ยคุณก็ติดมาตั้งแต่ปัญญาลักษณ์ปีนี้แล้วเนี่ยวัยเนี่ยเนี่ยเราอารมณ์ก็อะไรตรงนั้นที่เราบอกเรื่องนี้เนี่ยเราบอกเรื่องที่คุณก็ต้องรันมันระดับที่อันเดียวปัญญาไปคนเดียวนั่นแหละที่มันคิดเอ็นเดียร์อะไรที่ดิสต์อะไรเนี่ยอะไรล่ะท่าวรินคลังเงินเมล่าพัสมามาร์นเดียบอะไรที่เราได้ที่ปัญญาจิตปัญญาเราบูรีบันทัดเลยอะ apa mana dah rumah tadi di bawah ini dah rumah ini lebih teriun tu. Kalau mana tu mori bentar dia main di lantai. Tidak sih. Tidak sih. Kalau itu dah mereka. Peri hari purin tu kalau kecil aja serba um. Kalau ni hari purin tu kalau Narendra Damodar aja sahur belum bandar perjalanan samu ke mulaan tu kalau. Yang orang terima rasa diri kau tu dalam mori ini jualan orang. Kalau ni. Ini tiada mana. Kalau ni hari tu kalau ni hari tu kalau ni hari tu ni ki. Hari tu malam. Mereka mampu lah, tuh beri beri kan. Pula kan, kalau yang lepas. Ah, deh nule. Apa lah? Kalau yang lepas, ini um, ada mana nak tulen? Orang. Apa tu? Kalau yang lepas, tulen. Apa yang lepas, tulen? 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 Kalau yang lepas, tulen. ஒவ்வொருத்தவருக்குள்ளையும் கலைஞர் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வும் அந்த தாக்கமும் வெறும் நபராக மட்டும் இல்லாம அது ஒரு உணர்வாகவே எல்லாருக்குள்ளேயும் கடத்தப்பட்டிருக்கும் நிச்சயம் கடத்தப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் எந்த கட்சியான ஆளாக கூட இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் கலைஞருடைய ஒரு சம்பவமோ ஒரு 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 ஏதோ ஒரு திட்டமோ ஏதோ ஒன்றும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகத்தான் இருந்திருக்கும் உங்களை மறைச்சிக்கிட்டு நீங்கள் வேணால் வெளியில் இல்லை இல்லை கலைஞர் எனக்கு எதுவுமே செய்யலை அவர் என்னத்தை செஞ்சுட்டாரு தமிழ்நாட்டுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் செஞ்சு படிங்க உங்கள் கூட இருக்கிற பலரும் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லோரும் தயவு செஞ்சு தேடி படிங்க கலைஞர் என்ன செஞ்சுருக்கிறார் தமிழ்நாடு என்ன கலைஞரால் பெற்றது அப்படிங்கிறத தயவு செஞ்சு தேடி படிங்க அவர் ரொம்ப படிக்கிறது அப்படின்னா இந்த வாவுடான் ஒரு சேனல் கலைஞர் இறந்தப்ப ஒரு டா ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியே பண்ணான் இப்போ டாக்குமெண்ட்ரினா ஒரு ட்ரிபியூட் வீடியோ தான் ஆனால் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்தை வந்து காதை கொடுத்து கண்ணை கொடுத்து பார்த்தோம்னாலே ஓரளவுக்கு புரியும் அதனால் இந்த உரையாடல் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது ரெண்டு மூணு இடங்களில் அகிலன் எமோஷனல் ஆனார் அதெல்லாம் அதெல்லாம் தூக்கிறோம் அதை தாண்டி உங்களுடைய ஒவ்வொருடைய நேரத்திற்கும் நன்றி என்றும் கலைஞர் நம்மோடு வாழ்வார் கலைஞரை நேசிப்போம் கலைஞரால் சுவாசிக்கிறோம் நன்றி